Армсда рефердия жасла экономика Багдана Масса, студия Дэм Мюльдер Доспаева. Астана экономикалық форумы бір алаңда саясаткерлер мен экономистерді бизнес пен көптеген өзгере салалар өкілерін жинайтын шараға айналған ағаша. Бір сөзбен айтқанда, әлемдегі экономикалық әлеметтік тіптен экологиялық мәселерді бірігіп қарастыруға дайын жақтастардың дәстүрлі кезесуі. Бірнеше жылдан бері жасыл экономикада осы форумдағы сессияларда талқыланатын Ның нақты жүзеге асырла бастағаны жөндегі жаңалықтар айтылды. Біркен ұлтар ұйымының 66-шы бас ассамблеясына қолдау тапқан жасыл көпір серіктестік бағдарламасы бүгінде бейсенді түрде еңгізіле бастады. Жобаның хартиясына 10 ел қол қойып, тағы 4 мемлекет қосылмақ нетте. Бұл еліміздің экономикасының жасылдандырылуына ұқпал ету өтейіз. Бастама бірнеше жыл бұрын көтелгенімен алғашқы қадамдарын енді жасай бастады. Сарапшылардың айтуынша бағдарлама инновациялық экономиканың жаңа трендінің дамуына серпін береді. Жасыл көпір экологиялық таза технологиялардың пайда болу мен трансферттелуінің аймақтық үйлестірушісі болады. Бір сөзбен қалқаралық қатсушы. Үшіншіден ол қаржы. Негізгі секторларда бола шағы бар. Табысты дейтін инновациялық, инвестициялық шешімдер. Бұлар жасыл экономиканың ғорнықты дамуына әсер ететін негізгі фактор. Латвия жасыл көпір бағдарламасының хартиясына ең алғашқыларының бірі болып қол ғойған ел. Олар жасыл экономикаға көшуін 20 жыл бұрын бастаған. Алайда Латвияда жаңа экологиялық саясатты жүргізе бастағанда біздегілерге оқсас проблемаларға кезіккен. Олардың алғашқа еңгізген принциптерінің бірі ластасаң төле. Демек, табиғаттан аларын қанша болса, қайтарымы да сәйкесінше болу керек. Бүгінде Латвия шасыл экономика индексі бойынша әлемде екінші орында. Адамның табиғаттан алар көп. Тіптен дүкеннен бір тауарды алып, полиэтилен пакетке салса, оларды қайта өңделіп табиғатты ластау үшін ақша төлеу керек. Барлығымыз бір әлемде тұрамыз. Сондықтан шекаралық шектеусіз бір мүддені қорғауымыз тиіз біз. Мен Қазақстанның бұл бастамасын қолдаймын. Себебі сіздер елдеріңіздің ғана емес, Евразия тарапынан барлығын алдынала ойластырып шараға олдаудасыз. Форумда серіктестік бағдарламасының механизмдер ғана емес жасыл экономикадағы бизнес саласы да сөз етілді. Ақшасы бар кәсіпкерлер осы секторға келу өтейіз. Нәтижесінде тапқан табысы өз қалтасына ғана емес, айналадағы адамдар мен қоршаған ортаға да пайдасын тегізет. Талқы әлемдегі жақандық жылыну проблемаларына қатысты шараларды табылдауға байланысты да болды. Климаттың ғаламдық өзгеру саласында жағымсыз үрдістердің өсуі жасыл принциптерді ескере отырып, ғаламдық және ұлттық денгейдеді жасыл экономика стратегиясын қолдаудың жүйелі шараларды жеңілдету мен оны әзірлеу бойынша шоғыл тиімді шараларды қабылдау қажеттігін негіздейді. Жетінші Астана экономикалық форума Smart Green Business Forum панальды сессиясының ұсынымдарынан. Нүйесілі климаттың өзгеруінде адамдардың табиғатты бұғауды емес, өзінің осал тұстарын жетілдіргені маңызды. Бұл Нобел әлемдік сұйлығының лауреаты Светослав Тимашовтың пікірі. Жақандық жылнудың салдарын жеңіл ғабылдау үшін тек бейімделу шаралар көміктесу мүмкін. Кейбір салаларды дұрс еріттеу арқылы техникалық, әлеметтік, инженерлік өндірістік әрекеттерімізді бағымдайтын болады. Жақанда температураның көтерілуі экономикалық өсімнің баяулауына әкеп соқтыруы мүмкін. Әлемдегі климаттың өзгеру жөндегі үкімет аралық топ сарапшыларының болжамы көңіл көншітерлік емес. Ауар айының құбылмалыға әсер ететін экономикалық сектордың жалпы үшкі өнім үлесі 33 пайыз. Сондықтан да климаттың өзгеруі әрі макроэкономикалық проблемаларға әкелі ұ мүмкін. Ұлттық экономиканың жасыл инновациялық дамуына көметтесу мақсатында климаттың өзгеруінің әлеуметтік экономикалық тұрақтылыққа ұқпал ету салдарын зерделеу. Әлемдік тиімді тәжірбені ескере отырып, ұлттық статистика жүйесіне жасыл шоттарды әзірлеу мен еңгізуге бағытталған бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізуге мемлекетті қолдау көрсетуі қажет. Жетінші Астана экономикалық форум, Smart Green Business Forum панелді сессиясының ұсынымдарынан.
әлемде 1 миллиардқа жоқ адам жоқшылықтың кебін кейіп келеді. Ал климаттың өзгеру салдары олардың жағдайын одан сайын нашарлатуы мүмкін. Температураның ауытқуы су ресурстарының тапшылығына топырақтың құнарсыздануына әкеп соғады. Мұнымен қалай күреш жүргізуге болады. Сарапшылар жаһандық шараларда қазірден бастап қолғалу керек екендігін ескертеді, әсіресе ауыл шаруашылығы секторында. Әлемдегі климаттық өзгерістердің азық-түлік қауіпсіздігіне әсер ету мәселесінде өткен Астана экономикалық форумында сөз болды. Барлық шығарындылардың 14 пайызы ауыл шаруашылық саласының үлесінде. Азық түлік және ауыл шаруашылық қауіпсіздігі ойымының мәліметі осыған саяк. Бұл транспорт саласының қоршыған ортаға келтіріп отырған шығарындылар көрсеткіші мен тен. Ал ағаштарды мақсатсыз жаппай от алуы мен ауыл шаруашылық алқаптарының артуы да барниктік ғаздар үлесін 17 пайызға арттырып отыр. Әр тартса өгіз өлет, бер тартса арбас нат деген кейпі осы. Қалықтың табиғат алдындағы шауапсыздығы жақандық жылу мен көмір қышқыл ғаздар үлесінің артуына келуде. Бұл тек Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемнің бас ауырты бұтырға мәселесі. Құрғақшылық пен жауын шашының шамадан тіс көп жауы, аптапыстық пен жер асты сулар денгейінің төмендеу. Бұл тек бастамасы ғана. Егер бүгіннен бастап құршаған ортаға құрған болмасақ, бұл экологияға ғана емес, экономикаға да кері әсер ететіні сөзсіз. Беларус елінің экономикасы ауар айының қолайстығынан шамамен 93 миллион доллардан қағылып отыр. Ал біздің елдің ауыл шаруашылық саласы жылына 46 миллион доллардан айырлады. Беларусияда бұл жалпы шығындардың 42 пайызы. Климаттық өзгерістерге бейімделген ауыл шаруашылығы тұжырындамасын біріккен ұлттар ұйымы дайындап тағойды. Оған қоса арнай серттеулер жүргізіп, тез арада орындалу тей шарылар тізімі де жасалымды. Амандардың айтуынша бұл жерде ең маңызды шарт, қажетті мәліметтің қол шетімділігі. Бұл жерде ауыл шаруашылығының статистикасы маңызды. Бізге біргіп бір шешімге келу керек. Әрине әмбебап шешімдер болмайды. Әрбір әдіс белгілі бір жағдайға байланысты. Бір мемлекет климаттық өзгерігі арнай әдістер қолданса, екіншілерінің жоспары мүлден басқа болу мүмкін. Белгілі бір әдіске кешенді түрде қарау керек. Адамзат қолда барды қанаға тетіп, соны сақтай білеу қажет. Маманның айтуынша, мысалы, азық түлікке қатысты мәселерді өз үкішімізден шеше аламыз. Мұнда қандайда бір күрделі әдістердің қажеті жоқ. Ал шаруашылығын алып қарасақ, фермерлік мал шаруашылығын жүргізуде ұңтайлы жолдар табуға болады дейді ол. Сарапшының тағы бір айтқаны дамыған елдердегі тамақ қалдықтарының көптігі. Сарапшылдықтың бендеп бар жатқаны сонша, біз ұдысымызда қалған тамақты ғойламастан төгеміз. Жаманнан жарты аяқ хас қалып деген мәтелде тамақтың қадырын білген заманнан қалса керек. Астана экономикалық форумына жиналған сарапшылар өзерінің ұсыныстарын ортаға салды. Амандар ауыл шаруашылығы өнімдерін әр тараптандыру, ресурстарды өнімдейтін технологияларды жұмыс барысына еңгізу маңыздылығын ата өтті. Сонда яқы форумда бизнес, инновация мен өкметтің серіктесе жұмыс істеу қажеттілігде айтылды. Бұл шақта суға, энергияға тіптен таза ауаға қол жеткізу мұңға айналу мүмкін. Бұл жай үрейғана емес, біріккен ұлттар ұйымы сарапшыларының пікірі. Адамдардың сарапшылдығы соңында осында көңіл жұбатпа шағдайға кеп соғады. Алайда көптеген елдердің онымен күресті жүргізе бастауыда қуантарлық. Орнықты даму бағыты бүгінде ондаған мемлекеттердің негізгі мақсатын айналды. Біркен ұлтар ұйымының арнайы кенешісі Серж Мартиннің пікіріне ғарағанда, Қазақстан бұл сала бойынша алғашқы сәтті қадамдарды да жасап үлгерді. Және еліміздегі баламалы қуат көзін дамыту жөндегі ұзақ мерзімді жобалар осының айқын дәлелі. Қазақстанның 2050 жылға қарай барлық тұтынатын энергиясының елу пайызын баламалы қуат көздерінен алуды мақсат етіп қойу өте маңызды. Бұны мен елдеріңіздің жасыл экономиканы дамытуды жауып кешілігіңіз мол деп білемін. Сіздерде тіптен ғасыр ортасына дейін даму стратегиясы бар. Мемлекеттің жасыл экономиканы қалай дамытуға болатыны жөніндегі нақты шешіндер бар. Сондықтан Қазақстан жасыл технологияларды дамытуды Азия бойынша үлкен орталыққа айналы алады. Бұл климаттың жақандық өзгеру барысында өте үлкен маңызды шара деп ойлаймын. Расыл экономика бағдарамасы осымен тәмәм қабарымыздың электронды нұсқасын 24 нүкте кезет сайтынан көріласыздар және әлеметтік желілердегі аккаунттарымызды оқи отырыңыздар. Көрскенше! Музыка